ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோமியா சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக் ரெசிபி செஞ்சு பார்க்க போறோம் கீரை வடை இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சன்னா தாளை எடுத்து நைட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் அண்ட் நான் வந்து கீரை எடுத்திருக்கேன் லைக் கீரை வந்து ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்க என்ன கீரை வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன கீரை பிடித்தமான கீரையோ எடுத்துக்கலாம் இது கரைக்கீரை எடுக்கலாம் சிறுக்கீரை எடுத்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கீரை உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கோ அந்த கீரை எடுத்துக்கங்க நான் இன்னைக்கு வந்து ஸ்பினாச் பேபி ஸ்பினாச் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நல்ல பொடி பொடியா கட் பண்ணி ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆனியன் ஸோ ஆனியனும் ஒரு பெரிய ஆனியனாக எடுத்து நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க என்னடா எந்த கலரில் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க எனக்கு எல்லோ ஆனியன்ஸ் தான் இங்கே ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் எல்லோ ஆனியன்ஸை எடுத்து வச்சு அது நல்லாவே பொடி பொடியாக நான் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது என்ன நம்மளுக்கு தேவையானதுனா லைக் கொத்தமல்லி தலை லைக் கொஞ்சமா ஒரு ஃபியூ கொத்தமல்லி தலைய நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வாசமா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிளேவர் ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம கீரை வடையில போட்டோம்னா ஸோ அதுக்காக தான் இதை நல்லா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பீஸான இஞ்சி அண்ட் நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க வந்து எவ்வளவு முக்கியமாக வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு சோம்பும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் நம்மளுக்கு வடையில் ஆட் பண்ணால் ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தேவையான லைக் நம்ம பருப்பு சோம்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி இதை மூணையும் சேர்த்தி நல்லா வந்து ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்டாக நம்ம அரைக்கணும் இப்போ அரைக்கலாமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் இந்த மூணு மட்டுமே போட்டு நம்ம நல்லா ஒரு ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்டாக அரைச்சிக்கணும் ஒன் ஒன்று ரெண்டு நம்மளுக்கு கடலைப்பருப்பு வந்து முழுசாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா அது ஒரு கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு த இது மாதிரி தான் இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து அரைக்கணும் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல போட்டு நம்ம கீரை வட பண்ணறதுக்கு தயார் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அரைச்ச நம்ம கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு முழுசாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிரன்ச்சி ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம கொத்தமல்லி தலையும் நல்ல வாசத்துக்காக உங்களுக்கு இவ்வளோதான் போடணும்னு கிடையாது எவ்வளோ கொத்தமல்லி போடணுமோ போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கீரையும் அப்படி தான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்குன்னு மெஷர்மெண்ட் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிங்க பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நல்லா வந்து எல்லா கீரையும் கடலை பருப்பும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ ஆயில் காய வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் சின்ன சின்ன வடைகள்லாம் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு வடைக்கு அளவான பால்ஸாக ரவுட் உருட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து மீடியமான ஸ்பீடில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஸ்டவ்வை ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹையில் இருந்துச்சுன்னா மேலே நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மாவு வேகாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஃப்ரை பண்ணி இருக்கட்டும் பார்த்தீங்களா நல்ல ஒரு அந்த முழுசு முழுசாக இருக்க பருப்பு பார்த்தீங்களா வெளியில் தெரிஞ்சுட்டு அது நல்லா நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல கிரன்ச்சி ஃபீல் கொடுக்கும் அதுதான் இதோடய ஸ்பெஷலாக இருக்கும் முறுமுறுன்னு வர்றதுக்கு அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது 
ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் பார்த்திங்களா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை வந்து சுட சுட இதை எடுத்து நம்ம வந்து கோகனட் சட்னியோடு வச்சு கொடுத்தோம்னா செம்மையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கு லைக் நல்ல குளிராக இருக்கும்போது இல்லை வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது நீங்கள் பசியோடு வருவாங்க அவங்களுக்கு இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிடுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆயில் கூட பிடிக்காது ஏன்னா நம்ம தண்ணியே ஆட் பண்ணல தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவையான கீரை வடை கோகனட் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சௌமியா சமையலறைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி